प्रिय स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द डिस्टेंस स्टूडेंट्स वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इनवर्सली प्रपोज टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन डिस्टेंस लाइक दिस सो वी विल प्रूव दिस रिलेशन विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फ्रेंड्स समझ में आया ये रिलेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट को यूज करके हम डिराइव करेंगे ये रिलेशन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे किस तरह पे डिपेंड करती है क्लियर चलो फिर हम फिलहाल हम इसको भूल जाओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस भी इस तरह से वेरी करे वो भूल जाओ आपको कुछ नहीं पता क्लियर ओके लेट आर्ट हम एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं दैट इज क्यू यहां पे ओ पॉइंट पे पॉइंट चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज है अब उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड इन थ्री डायमेंशन मैं बताया था थ्री डायमेंशन अब ये पूरी कहानी थ्री डायमेंशन में है फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं क्लियर पहले पॉइंट चार्ज कंसिडर हमने किया ओके तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा ओके तो यहां पे ये पॉइंट चार्ज क्यू है मान लो यहां पे एक पॉइंट है पी वन एक पॉइंट है पी वन तो यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई फील्ड लाइंस में अगर कोई पॉइंट है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या करो एक एरिया कंसिडर करो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर देन नंबर ऑफ फील्ड लाइन कटिंग पर यूनिट एरिया एट डेट पॉइंट विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डेट पॉइंट चलो तो यहां पे मैंने क्या किया कि एक सरफेस एरिया लिया ए यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो आ रही है ना उसका परपेंडिकुलर है तो इसको मैं फ्रेंड्स एस बोल रहा हूं दट इज एस एस वन ये एरिया है है ना चलो फ्रेंड दूसरा एक पॉइंट है पी टू यहां है मैंने कंसीडर किया चलो वहां भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कोई ई टू होगी चलो तो यहां पे मैंने फिर से एक एरिया कंसीडर किया आप देख सकते हो ग्री रेड कलर है ना चलो तो उसको मैं बोल रहा हूं एस टू वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर है, है ना चलो तो अब हम क्या करते हैं हाँ फ्रेंड्स दूसरी बात कि यहां पे ये थ्री डायमेंशन में है तो ये जो एंगल होगा ना इसको बोला जाएगा सोलिड एंगल सोलिड एंगल सोलिड एंगल डेट इज डेनोटेड चलो इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं सोलिड एंगल डेल्टा सिग्मा सॉरी सिग्मा नहीं डेल्टा ओमेगा उसको बोला जाता है डेल्टा ओमेगा उसका सिंबल ये है क्लियर तो फ्रेंड्स ये जो दो पॉइंट मैंने कंसिडर किया है क्या दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी ना यहां पे P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी क्यों स्ट्रॉन्ग होगी क्यों कि यहां पे रिलेटिव क्लोजनेस ज्यादा है यहां पे रिलेटिव क्लोजनेस कम है तो P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड P1 से कम होगी मतलब सॉरी वीक होगी P1 पे ज्यादा होगी इसलिए इस रीजन को बोला गया है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड देखो ये रीजन को बोला गया है रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और यह है रीजन ऑफ वीक फील्ड क्लियर इतना पता चला अब फ्रेंड्स दूसरी बात की यह पूरी थियोरी जो है हमारी एनसीआर पेज नंबर ट्वेंटी में दी गई है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फ्रेंड्स हम थोड़ा और एंगल के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स हमें ये पता है कि अगर हम 2D की बात करें तो ये एंगल है थीटा ये आर्क है डेल्टा एल या तो एल बोल दो ये रेडियस है तो हमें पता है कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इसका यूनिट है रेडियन क्लियर लेकिन अगर आप 3D में बात करो तो 3D में एंगल जो होता है वो होता है सॉलिड एंगल डेल्टा सिग्मा सॉलिड एंगल अब यहां पे लाइन नहीं होती यहां पे एरिया होता है आप कौन कंसीडर कर सकते हो कौन को देखो तो जो वर्टेक्स का जो एंगल है वो सॉलिड एंगल होता है ओके अब ये उसका सेंट्रल एक्सिस है मतलब कि ये पॉइंट से ये एरिया का परपेंडिकुलर लाइन दट इज आर तो सोलिड एंगल डेल्टा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू मान लो इसका एरिया है डेल्टा एस मान लो डेल्टा एस है तो डेल्टा एस एरिया अपॉन 
आर का परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्क्वेयर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला याद रखो ये हम यूज करने वाले हैं इस पे डीपे मन जब मैंने सिस्टर आपको बता दिया है ये यूज होगा यहाँ पे क्लियर चलो और फ्रेंड्स यहां पे और एक बात देख लो कि ओ पी वन ओ पी वन उसको आप मान लो आर वन है एंड ओ पी टू उसको हम मान लेते हैं आर टू है चलो क्लियर ओके चलो अब देखो फ्रेंड्स ध्यान से कि पी वन जो है अब दूसरी बात यहां पे देखो ये सोलिड एंगल कितना इसको मैं ब्लैक से बता देता हूं सोलिड एंगल है डेल्टा सिग्मा अब डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर पहले ये एरिया को देखो अब ये सोलिड एंगल है अब सिर्फ ये कौन को देखो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू एरिया वो एरिया कितना है एस वन अपॉन परपेंडिकुलर लाइन कितनी है ओपी वन ओपी वन मतलब आर वन उसका स्क्वायर तो आर वन का स्क्वायर कैसा मैं लिख सकता हूं फ्रेंड्स ओके सो एस वन इज इक्वल टू डेल्टा सिग्मा इंटू आर वन का स्क्वायर तो उसी तरह डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू अब ये एरिया जो है उसके लिए भी सेम ही एंगल है तो डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू एस टू अपॉन ओपी टू का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आर टू तो आर टू का स्क्वायर तो एस टू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सिग्मा इन टू आर टू का स्क्वायर चलो क्लियर ओके फ्रेंड्स यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डेड पॉइंट ई वन है मान लो इज प्रपोज नॉल टू याद करो नंबर ऑफ लाइन नंबर ऑफ लाइन मान लो ये एरिया में एन वन लाइन क्रॉस हो रही इसको मैं काउंट नहीं करता हूं जनरली मान लो एन वन है तो नंबर ऑफ लाइन कटिंग पर यूनिट एरिया तो पर यूनिट एरिया मान लो एस वन है ना चलो तो इस प्र तो चलो एक काम करो एस वन का मैं वैल्यू बोल देता हूं एस वन की जगह मैं क्या लिखू डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर डेल्टा ओमेगा आर वन का स्क्वायर राइट चलो उसी तरह ई टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी टू इज ऑल्सो प्रपोजनल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन कटिंग टू दैट एरिया चलो मान लो ये एरिया में से एन टू लाइन कट हो रही है तो एन टू अपॉन एस टू तो एस टू की जगह क्या लिखू डेल्टा ओमेगा स्क्वायर डेल्टा ओमेगा आर टू का स्क्वायर चलो फ्रेंड्स ये समझ में आया ओके okay. अब फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हो चाहे एस वन एरिया हो चाहे एस टू एरिया हो दोनों में से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट हो रही है देखो ए एरिया में जो लाइन कट हो रही है वही सारी लाइंस ये एरिया में भी कट हो रही है तो क्या मैं लिख सकता हूं एन वन इज इक्वल टू एन टू तो यहां पे एन वन एन टू नहीं लिखता हूं एन वन इज इक्वल टू एन टू इज इक्वल टू एन है चलो तो एन ही लिखता हूं क्लियर है चलो अब फ्रेंड्स मैं ये दोनों का रेशियो ले लेता हूं ई वन अपॉन ई टू चलो ई वन की जगह क्या लिखू एन अपॉन डेल्टा सिग्मा आर वन स्क्वायर तो ई टू की जगह क्या लिखू फ्रेंड्स एन ऊपर आएगा डेल्टा सिग्मा आर टू का स्क्वायर अब देखो एन एन कट हो जाएगा डेल्टा सिग्मा डेल्टा सिग्मा कट हो जाएगा तो बचेगा क्या ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर सो फ्रेंड्स वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रपोजनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस चलो समझ में आया फ्रेंड्स तो ये आपकी नोटबुक में फ्रेंड्स ये पूरा डेरिवेशन लिख लेना थैंक यू